Det viser så mange fremadrettede ting. Det viser, hvordan Knud Friis har tænkt, når han var helt selvstændig og ikke havde en snærende bygge her i hælen osv. Her havde han sit laboratorium. Det er også en vigtig fortælling, og det er vigtigt, at huset ligesom får lov til at fortælle hele den der historiske, arkitektoniske udvikling, han har været igennem. så er det også atroværdigt for mange mennesker, at de kommer ind i noget jeg kan sige, oprindeligt, og ligesom får huset øh, og følelsen af at leve i huset ind på kroppen, på det tidspunkt, hvor, hvor, hvor det var tænkt og opført. Øh, det er der faktisk mange, der synes, der er ret sjovt. Jamen, jeg synes, de kan se frem til et fantastisk hus, som ligger øh, et fantastisk sted, med en fantastisk udsigt, med en rigtig dejlig grund, med nogle skønne rum og nogle dejlige farver, som fuldstændig er frisket op og sat fuldstændig i sand. Altså oprindeligt så var det jo tegnet til øh, en lille familie, altså et forældrepar og så to børn. Øh, og herinde ved siden af, øh, der var der oprindeligt to børnværelser. Det er så senere ved ombygningen i øh, 69 lavet om til spiseplads. Køkkenet har vi lavet om på den måde at, øh, forstået på den måde, at skabe, det vil sige lover, beslag, øh, hængsler og, og alle sådan nogle ting, håndtag, det er bevaret. Og det er også bevaret i den oprindelige originale farve. Men indmaden er skiftet, så det har vi udskiftet med, øh, med finer, med birkefiner, som er mere holdbart og mere rengøringsvenligt i overfladen og sådan nogle ting. Vi har fået en ny håndvask op. Øh, det ene højskab ude i køkkenet har vi offret, det vil sige, at vi har stadigvæk lånet stående, øh, for at få en, et fryseskab ind der. Jamen nede så er det jo sådan meget ærlige, enkle materialer, kan man sige, hele underetagen og havemure og den oprindelige garage har, øh, er opført i mur og mur, som er filtet og som er malet efterfølgende. Og øverst så har vi beton i de to lange drager, øh, som, som udgør øh, facaderne mod øst og vest. Det er det der greb med at aflæse bygningen ligesom forstå den sjæl og ånd, og få det til at leve videre på en god måde. Det, det er faktisk en, og jeg, i virkeligheden i mange restaureringer den største udfordring, vi har. Mm.